Welcome to Statistical Mechanics. Well, in the first Mechanics is a derivation. Statistical Mechanics is a class of Classical and Quantum Statistics. We are going to talk Classical Statistics. That's why Maxwell Boltzmann Statistics. This is a special point. This is an ideal gas. Sinevendi form Jelitrola. Ideal gas in a base is a classical statistics and double petrol. About now the point there Maxwell Boltzmann statistics is applicable to ideal gas molecules. Okay, ideal gas molecules in the ideal gas in the molecules Tamil. Attraction or repulsion or no free particles are the kinetic energy matra me attraction okay all the potential energy kinetic energy matra consider madhi matra well this kinetic energy is uh, a function of temperature what depends only on temperature for first point applicable to ideal gas molecules, gas molecules whose energy is kinetic depending only on temperature. And the point it can interpret properties like temperature, pressure, energy, etc. Gas carrying free energy, chemical potential Number the kind of temperature, pressure, energy, etc. At the point, it leads to perfect gas equation PV equals RT. Ideal gas in the equation. At the point, in a sound actor, Sakta Maya is basically reasonable actor. For assumptions, they observed facts which they can vend. The assumption is a base is a build up is a troller. It has no sound base. It is based on assumptions to suit of some observed results. It is in the derivation event in the number of assumptions are. On the, the particles are identical but distinguishable on the basis of energy ideal gas in the molecules alla oru pole adanal ideal gas in the or assumption pakshe idu distinguishable a kaaranam ella molecules ore energy la alla pogunnathu angotu njottu random motion nadathunnathu adu different energy la about energy a base either in a distinguish about distinguishable. I mean, this is a probability of theory of box or ball and the capacity to call it. In the box in the sun, degeneracy energy levels are not a part of the matter. The balls in the sun, the particles are very another. And I'm at the point assumption. Particle spin is not considered. This spin on the other side is not considered. At the point, total number of particles is constant. Quantum statistics is not considered. Both signs and statistics the number of particles constant and the photons okay. The photon in the number creation of the generation. If it are gas molecules are enclosed vessel like gas molecules in the total number constant in the cup. If it are distinguishable particles, the photons are distinguishable. Photons are all alike. 
അപ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം ശരിക്ക് മനസ്സിൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കയറുകയായിരുന്നു അടുത്തത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഓൾ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന് ഓരോ എനർജി ആണെങ്കിലും ഒരു വെസലിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ എടുത്താലായിട്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്തത് ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉള്ള ഇത്ര പാർട്ടിക്കിളെ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന നിബന്ധന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ് അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് പേസ് പറയുകയോ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഫേസ് പേസ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് സിക്സ് ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് പേസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ആ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡ അനുസരിച്ചായിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് മാറും അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദി വോളിയം ഓഫ് ഫേസ് പേസ് നേരെ മറിച്ച് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അവിടെ അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫേസില് ചർച്ച ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഇ ഈക്വൽസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഒ പി ഇസ് ദി മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം സാധാരണ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുമല്ലോ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് സോ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം വെക്ടർ പി ഈക്വൽസ് ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു പി വൈ പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു പി ഇസ് അപ്പോൾ അതിന് മോഡുലേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഈസ് പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഒ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റാണ് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ് അപ്പോൾ ആ എനർജി വാല്യൂ ഇ ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ടു എം ഈ ഒരു എനർജി വാല്യൂവിന് തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ദിസ് നോക്കി പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി പി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഇസഡ് സ്ക്വയർ അതിപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആകാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അർത്ഥം ഇത് തന്നെ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ നൽകാം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ വൈ ഡയറക്ഷനില്ല മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിലിറ്റി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം ഇസർ കമ്പോണൻ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് പി സ്ക്വയർ സിക്സ് അല്ലെ സിക്സ് ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് ഇതിനകത്ത് ക്വാണ്ടം റൂള് കയറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മോഡൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എങ്കിലും ഇത് ഇൻറ്റീജർ കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് പല സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പി സിക്സ് എന്ന് പി സ്ക്വയർ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ എനർജി സിക്സ് ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എനർജി ഉള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിനാണ് അപ്പം ഡീ ജനറേറ്റഡ് അല്ല ഡീ ജനറസി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഒരു എനർജി ഒരേ എനർജി തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡീ ജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആ നേരത്തെ ഞാൻ ഡീ ജനറസി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റ
ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ സർ ഈ ഡി ജനറസിയെ നമ്മൾ പഴയ മോഡൽ പ്രോബിലിറ്റി പഠിച്ച മോഡൽ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ബോക്സ് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡി ജനറസി ആവും എനർജിയുടെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിളാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ ബി ഇവിടെ എണ്ണത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ എം ബിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ പോസിബിളാണെന്ന് നോക്കി എ ബി എം ടി എം ടി എം ടി എ ബി എം ടി എം ടി എം ടി എ ബി എ ബി സി കാരണം നമ്പർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ബോക്സിൽ അല്ലോ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ക്വാ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണേ ആകാം ഒന്നും രണ്ടും ആകാം ഇല്ലാതാവാം എ ബി സി എ സി ബി ബി സി എ ബി എ സി സി എ ബി സി ബി എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നയന ഈ നയന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സ് റേസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പം ജനറലായിട്ട് ജി ആർ ഡി ജനറസി എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ജി റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ എൻ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നിരിക്കട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ അസംഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ പല എനർജിയിൽ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ വൺ എനർജി ഉള്ള എൻ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ട് എപ്സിലോൺ ടു ഉള്ള എൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്സിലോൺ ത്രീ ഉള്ള എൻ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സോൺ എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർമ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അതിനാന്നുള്ള തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒമേഗ എന്നും പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ജനറൽ ടൈമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എക്സെട്ര നമ്മുടെ അവിടെ കെ സെല്ലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എഫ്സിലോൺ എനർജിയുള്ള എൻ വൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്സിലോൺ ടു എനർജിയുള്ള എൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സോൺ എങ്കിൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എക്സെട്ര ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിളാണല്ലോ പൈ സമ്മേഷൻ സിഗ്മ കാണിക്കുന്നല്ലോ പ്രോഡക്റ്റിന് പൈ പൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം ഇതുകൂടാതെ ഡി ജനറസി ജീവൺ എപ്സിലോൺ വൺ എനർജി സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജീ ജീവൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഡി ജനറസി ഒരു എനർജിക്ക് പല സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ വൺ എനർജിയുടെ ഡി ജനറസി ജീവൺ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ വൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എപ്സിലോൺ ടുയുടെ ഡി ജനറസി ജി ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ ടു ആൻഡ് സോൺ എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ജി വണ്ണിൻ്റെ ജി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ഇപ്പോൾ ജി റേസ് ടു എൻ എന്ന് കണ്ടല്ലോ ജി ടുവിൻ്റെ ജി ടു റേസ് ടു എൻ ടു എക്സെട്ര എങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കിത് വരച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സിൽ എയും ബിയും വേറെ ഒരു രണ്ട് ബോക്സിൽ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ നാലെണ്ണം ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് വരും നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി ഡി ജനറസ് ഡി ജനറസി ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡി ജനറസി ടേംസ് ഈസ് ജി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു റേസ് ടു എൻ ടു എക്സെട്ര ജനറലായിട്ട് പറയാം ജനറൽ ടേം ജി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ എക്സെട്ര ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ജി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ എന്നെഴുതാം 
ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഒമേഗ ഈക്വൽസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ മുമ്പ് ആദ്യം കണ്ട തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബിലിറ്റി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ പൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പൈ ഡി ഐ ഫാക്ടോറിയൽ കേട്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പൈയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേഗ ഈക്വൽസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു പൈ ഓഫ് ജി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ ബൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി എനർ വിത്ത് എനർജി വാല്യൂ ഇൻ ദി എനർജി ഓർ എമങ് ദി എനർജി വാല്യൂസ് എപ്സിലോൺ വൺ എപ്സിലോൺ ടു എക്സെട്ര വിത്ത് ഡി ജനറസീസ് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ എക്സെട്ര എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒമേഗ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇല്ലെന്ന് എഴുതാം ആ പ്രോബബിലിറ്റി പി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഒമേഗ ഓർ പി ഈക്വൽസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഒമേഗ ദറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി പി ഈക്വൽസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പൈ ഡി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ ബൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക് എം ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോർമുലയാണ് ഇത് പ്രോബിലിറ്റി പി ഈക്വൽസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പൈ ഓഫ് ജി ഐ റേസ് ടു എൻ ഐ ബൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എം ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോ നമ്മളിനി ഡിറൈവ് ചെയ്യും അത് അടുത്ത പോസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ആദ്യ തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റിങ് കാണണം പ്രോബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ എനർജിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഡി ജനറസി ഇത് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പും ഒക്കെ കയറി വരും അപ്പോൾ ആദ്യ തൊട്ട് കണ്ട സംഗതി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയാണ് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻട്രപ്രട്ടേഷൻസ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു